Türklerin sohbet ederken birçok şeyi kıyaslamayı çok sevdiğini biliyor muydunuz? Bunlar ister nesneler olsun, ister insanlar olsun. Bugünkü podcastimizde bunları öğrenmek ister misiniz? Turkish Eholik'in 6. Türkçe konuşma podcastine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkçe'de nasıl kıyaslama cümleleri yapacağımızı öğreneceğiz. Mesela İstanbul Ankara'dan daha büyük veya yaz kıştan daha güzel. Bu video dersine başlamadan hemen önce video açıklamasından bu podcast'in pdf dosyasını indirmeyi sakın unutmayın. Video ile birlikte kullanıldığında bu dersten çok daha fazla verim alırsınız. Bu video veya diğer video derslerini beğendiyseniz sohbet forumlarımıza katılmaya ne dersiniz? Ücretsiz bir üyelikle hemen tartışmalara katılabilirsiniz. Bu videoları beğendiyseniz lütfen Turkish Eholik'in web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Türkçe öğrenmek isteyen arkadaşlarınız veya yakınlarınızla paylaşın. Haydi başlayalım. Kolay seviye diyalog Melis İstanbul'u sevdin mi? Bence İstanbul Ankara'dan daha güzel. Ankara'da deniz yok. Evet ama İstanbul Ankara'dan daha pahalı değil mi? Doğru söylüyorsun. İstanbul'da her şey çok pahalı. Hayat daha pahalı. Yeni evin nasıl? Büyük mü? Güzel mi? Ankara'daki evimden daha küçük. Ev hem küçük hem de kirası çok yüksek. Maalesef İstanbul'da hayat daha zor ama gezmek için güzel bir şehir. Orta seviye diyalog İzmir'i nasıl buldun Janet? Sence Kaliforniya kadar güzel mi? Bence iki şehir de çok güzel. Ama ben İzmir'i Kaliforniya'dan daha çok sevdim. Niye daha çok sevdin? İzmir'de en çok ilgini çeken şey ne? Öncelikle İzmir insanları daha sıcakkanlı. Kaliforniya'da herkes böyle değil. Evet, Türk insanları genellikle yabancılara karşı çok sıcakkanlıdır. Bir de İzmir'in havası Kaliforniya'dan çok daha serin. Kaliforniya aşırı sıcak olabiliyor. Çok erken konuşma bence. Ağustos olunca burası da çok sıcak oluyor. Zor seviye diyalog Merhaba Selin, sen buluşma noktamıza vardın mı? Nasıl gittin? Ben trenle gittim. Trenle daha hızlı gidersin ve trafiğe takılmazsın. Hangi durakta indim peki? Ben İstanbul'u çok iyi bilmiyorum. Yardımcı olur musun? Ben yeni kapı metrosunda indim ve daha sonra feribotla Haydarpaşa'ya geçtim. Peki Haydarpaşa'ya metro ile devam etsen daha çabuk varmaz mıydın? Evet varırsın ama feribotla denizi geçmek sence de çok daha zevkli değil mi? Martılara simit atarak deniz manzarası eşliğinde yolculuk etmeyi Kesinlikle tercih ederim. Hey, thanks for watching this video. Did you like this small lesson? Please subscribe to my channel and give a thumbs up if you liked it. This video lesson is only a small portion of what I give on the premium section of the Turkish Eholik website. If you like my videos, want to learn more Turkish, and support my effort, please consider becoming a premium member at the Turkish Eholik website. While you can register for free as a basic member and get access to my personal grammar notes, vocabulary bank for free vocabulary practice, and download PDF cheat sheets, that's only 30% of the website. If you become a premium member, you get access to my other premium video courses for learning Turkish. These won't be available as YouTube video lectures. You can also practice and improve your reading, writing, speaking and listening for Turkish with special exercises and materials that I provided for you. By visiting the exercise bank, practice your Turkish grammar and do personal assignments. I help both basic members and premium members as much as I can, but of course I prioritize over premium members and give them personal feedback and support. 
premium membership is only $20 a month and you can cancel your subscription anytime you like. There is no annual or hidden fees. Please support my efforts by becoming a premium member at the Turkish Aholic website. Thank you again for watching and see you next lesson.